তোমরা ভোটের সময় লক্ষ্য করে দেখেছো যে অনেক প্রার্থী ভোটে দাঁড়ায় তাদের প্রত্যেককে একটি করে মার্কা বা প্রতীক বরাদ্দ দেওয়া হয় ভোটাররা ভোট দেন বা ছিল মানেন কিন্তু প্রার্থীর পিঠে বা নামের উপর নয় তারা তাদের মার্কা বা প্রতীকের বা সাংকেতিক চিহ্নের উপর ছিল মানেন বা ভোট দেন এর একটি ভালো দিক বা সুবিধা তো অবশ্যই রয়েছে তাই না তেমনি রসায়নে এ পর্যন্ত একশো আঠারোটি মৌলিক পদার্থ আবিষ্কৃত হয়েছে এদের প্রত্যেকের নামও ভিন্ন ভিন্ন এই মৌলগুলোকে যদি একটি সাংকেতিক চিহ্ন বা শর্টকাটে লিখে প্রকাশ করা যেত তাহলে বিভিন্ন রাসায়নিক বিক্রিয়া বা রাসায়নিক সমীকরণ ইত্যাদি লিখতে আমাদের সুবিধা হতো তাছাড়া পুরোপুরি নাম লিখে রাসায়নিক বিক্রিয়া বা সমীকরণ লিখা অনেক কষ্টসাধ্য ব্যাপার তাই রসায়নে মৌলের পুরোপুরি নাম ব্যবহার না করে একটি সাংকেতিক নাম ব্যবহার করার প্রয়োজন পড়ে আর এটাই হলো ওই মৌলের প্রতীক আর প্রতীক লিখা হয় মৌলের ইংরেজি বা ল্যাটিন ভাষার নামের সংক্ষিপ্ত রূপ নিয়ে তাই আমরা বলতে পারি কোনো মৌলের ইংরেজি বা ল্যাটিন নামের সংক্ষিপ্ত রূপকেই প্রতীক বলে মৌলের প্রতীক লিখতে কিছু নিয়ম অনুসরণ করতে হয় মৌলের ইংরেজি নামের প্রথম অক্ষর দিয়ে প্রতীক লেখা হয় এবং ইংরেজি বর্ণমালার বড় হাতের অক্ষর দিয়ে প্রকাশ করা হয় যদি দুই বা দুয়ের অধিক মৌলের ইংরেজি নামের প্রথম অক্ষর একই হয় তবে একটি মৌলের নামের প্রথম অক্ষর ইংরেজি বর্ণমালার বড় হাতের দিয়ে প্রকাশ করা হয় অন্যগুলোর ক্ষেত্রে প্রতীকটি দুই অক্ষরে লেখা হয় নামের প্রথম অক্ষরটি ইংরেজি বর্ণমালার বড় হাতের অক্ষর এবং নামের অন্য অক্ষরটি ছোট হাতের অক্ষর দিয়ে প্রকাশ করা হয় কিছু মৌলের প্রতীক তাদের ল্যাটিন ভাষার নাম থেকে নেওয়া হয়েছে এবার আমরা শিখব সংকেত সম্পর্কে অনুর পূর্ণ নামের সংক্ষিপ্ত রূপকে বলা হয় সংকেত যেমন হাইড্রোজেনের সংকেত এইচ টু অ্যামোনিয়ার সংকেত এন এইচ থ্রি ক্লোরিনের সংকেত সিএল টু সালফারিক অ্যাসিডের সংকেত এইচ টু এসও ফোর ইত্যাদি তো সংকেত মৌলেরও হতে পারে আবার যোগেরও হতে পারে কেননা অনু মৌলেরও হতে পারে আবার যোগেরও হতে পারে তাই অনুর পরিপূর্ণ নামের সংক্ষিপ্ত রূপটাই যেহেতু সংকেত তাই সংকেতটা মৌলিক পদার্থেরও হতে পারে আবার যৌগিক পদার্থেরও হতে পারে কিন্তু প্রতীক শুধুমাত্র মৌলের হয় কেননা মৌলের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণাই হচ্ছে পরমাণু তাই পরমাণুর সংক্ষিপ্ত রূপটাই হলো প্রতীক মানে প্রতীকটা শুধুমাত্র মৌলেরই নির্দেশিত হয় প্রতীক কখনো যৌগের হয় না সংকেত দুটারই হয় মৌলেরও হতে পারে যোগেরও হতে পারে এবার আমরা শিখবো পরমাণুর ভিতরের কি কি কণা আছে এবং তাদের গঠন সম্পর্কে একটি পরমাণুকে ভাঙলে তিন ধরনের কণা পাওয়া যায় অর্থাৎ তিন ধরনের কণা দ্বারা পরমাণু গঠিত সেগুলো হচ্ছে ইলেকট্রন প্রোটন এবং নিউট্রন পরমাণুর কেন্দ্রে থাকে নিউক্লিয়াস এই নিউক্লিয়াসের মধ্যে থাকে প্রোটন আর নিউট্রন এবং ইলেকট্রনগুলো এই নিউক্লিয়াসের চারিদিকে বিভিন্ন কক্ষপথে আবর্তনরত থাকে ইলেকট্রন হলো পরমাণুর একটি মূল কণিকা তো ইলেকট্রনকে প্রকাশ করা হয় ই দ্বারা প্রোটনকে পি দ্বারা এবং নিউট্রনকে এন দ্বারা ইলেকট্রনের চার্জ মাইনাস ওয়ান পয়েন্ট সিক্স জিরো ইন্টু টেন টু ডি পার মাইনাস নাইনটিন কুলম প্রোটনের চার্জ তার সমানই শুধুমাত্র পজিটিভ ইলেকট্রনের প্রকৃত ভর নাইন পয়েন্ট ওয়ান ওয়ান ইন্টু টেন টু ডি পার মাইনাস টোয়েন্টি এইট গ্রাম প্রোটনের ভর ওয়ান পয়েন্ট সিক্স সেভেন থ্রি ইন্টু টেন টু ডি মাইনাস টোয়েন্টি ফোর গ্রাম নিউট্রনের ভর ওয়ান পয়েন্ট সিক্স সেভেন ফাইভ ইন্টু টেন টু ডি পার মাইনাস টোয়েন্টি ফোর গ্রাম তাহলে এখানে নিউট্রন সবচেয়ে ভারী এবং সবচেয়ে হালকা হলো ইলেকট্রন তারপরে আপেক্ষিক আধান ইলেকট্রনের মাইনাস ওয়ান প্রোটনের প্লাস ওয়ান এবং নিউট্রনের জিরো নিউট্রনের কোনো চার্জ নেই আপেক্ষিক ভর ইলেকট্রনের জিরো ইলেকট্রনের ভরকে উপেক্ষা করা হয় এটা খুবই হালকা তাই প্রোটনের ওয়ান এবং নিউট্রনের ওয়ান এবার আমরা জানবো পারমাণবিক সংখ্যা সম্পর্কে পারমাণবিক সংখ্যা বা মৌলের ক্রমিক নাম্বার এটা হলো একটা মৌলের নিউক্লিয়াসের মধ্যে কতটি প্রোটন থাকে তার সংখ্যাকেই বলা হয় ওই মৌলের পারমাণবিক সংখ্যা একটি মৌলের নিউক্লিয়াসের মধ্যে অবস্থিত যে কয়টি প্রোটন থাকবে সেটাই হলো তার পারমাণবিক সংখ্যা বা সেটাই হলো তার ক্রমিক নাম্বার যেমন হাইড্রোজেনের নিউক্লিয়াসের মধ্যে একটি প্রোটন রয়েছে তাই হাইড্রোজেনের পারমাণবিক সংখ্যা বা ক্রমিক নাম্বার এক হিলিয়ামের পারমাণবিক সংখ্যা দুই কেননা এর নিউক্লিয়াসের প্রোটন সংখ্যা হলো দুই আবার আমরা জানি একটি পরমাণু সর্বদাই বিদ্যুৎ নিরপেক্ষ বা চার্জ নিরপেক্ষ কেননা এখানে যতগুলো পজিটিভ চার্জ থাকে ততগুলোই নেগেটিভ চার্জ থাকে অর্থাৎ আমি বলতে চাচ্ছি একটি পরমাণুতে যতগুলো ইলেকট্রন থাকবে ততগুলোই প্রোটন থাকবে পজিটিভ চার্জ নেগেটিভ চার্জ সমান অর্থাৎ নিউট্রাল নিরপেক্ষ থাকে তাহলে একটি পরমাণুর কেন্দ্রের প্রোটন সংখ্যার সমান সংখ্যক ইলেকট্রন নিউক্লিয়াসের বাইরে থাকে তাহলে আমরা বলতে পারি একটি পরমাণুর কেন্দ্রের বা নিউক্লিয়াসের মধ্যে যতটি প্রোটন থাকে বা নিউক্লিয়াসের বাইরে যতটি ইলেকট্রন থাকে তাকেই ওই মৌলের পারমাণবিক সংখ্যা বলা হয় এবার আমরা পড়ব ভর সংখ্যা সম্পর্কে ভর সংখ্যা হলো একটি নিউক্লিয়াসের মধ্যে একটি পরমাণুর নিউক্লিয়াসের মধ্যে যতটি প্রোটন ও নিউট্রন থাকে অর্থাৎ প্রোটন ও নিউট্রন মিলে যে সংখ্যাটা হবে
তাহলে আমরা বলতে পারি একটি নিউক্লিয়াসের ভিতরে অবস্থিত নিউক্লিয়ন সংখ্যাই হলো ভর সংখ্যা যেমন সোডিয়ামের ভর সংখ্যা 23 এর প্রোটন সংখ্যা 11 এবং নিউট্রন সংখ্যা 12 তাহলে এই যে 11 আর 12 মিলে হচ্ছে কত 23 অর্থাৎ নিউট্রন সংখ্যা এবং প্রোটন সংখ্যার যোগফল এরা টোটালটাই হলো সোডিয়ামের ভর সংখ্যা একটি পরমাণুকে সাধারণভাবে ভর সংখ্যা পারমাণবিক সংখ্যা দ্বারা প্রকাশ করলে আমরা এভাবে প্রকাশ করতে পারি যেমন সোডিয়ামকে প্রকাশ করা যায় উপরে 23 মাম সাইটের সোডিয়াম অর্থাৎ মাথায় থাকবে ভারী পায়ে থাকবে প্রোটন বা পারমাণবিক সংখ্যা মনে রাখা নিয়ম হলো মাথায় থাকবে ভারী পায়ে থাকবে প্রোটন বা পারমাণবিক সংখ্যা এখানে ভর সংখ্যাকে আমরা প্রকাশ করব এ দ্বারা এবং পারমাণবিক সংখ্যাকে প্রকাশ করা হয় জেড দ্বারা তাহলে এ এর মান হচ্ছে কত 23 আর পারমাণবিক সংখ্যা বা প্রোটন সংখ্যা জেড এর মান হচ্ছে 11 তাহলে ভর সংখ্যার মধ্যে আছে নিউক্লিয়ন সংখ্যা বা হচ্ছে নিউট্রন এবং প্রোটন সংখ্যার যোগফল তাহলে এই ভর সংখ্যা থেকে যদি আমরা পারমাণবিক সংখ্যাটা বাদ দিয়ে দেই তাহলে আমরা পাবো নিউট্রন সংখ্যা 23 বিয়োগ 11 অর্থাৎ আমরা পাচ্ছি 12 অর্থাৎ সোডিয়ামের নিউট্রন সংখ্যা 12 